జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మనోపాడు మండల కేంద్రంలో సేర్వో శ్రవణ్ కుమార్ యాపదిన్నె గ్రామంలో మహేంద్ర కుటుంబానికి జరిగిన సంఘటన గురించి ప్రెస్ మీట్ లో ఈ విధంగా మాట్లాడారు మహేంద్ర కుటుంబానికి చాలా దారుణం జరిగింది ఎందుకంటే జనీలా వైఫ్ ఆఫ్ మహేంద్ర వీళ్లు ఇరవై నాలుగు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై తారీఖున జనీలాకు నొప్పులు రాగా డెలివరీ కోసం గద్వాల గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్లారు అక్కడ హాస్పిటల్ సిబ్బంది మా చేత కాదు అని చేతులెత్తారు అలా నిర్లక్ష్యం చేసింది కాక వారిని కర్నూలు పోమన్నారు దేశం మొత్తం లాక్ డౌన్ ఉండడంతో కర్నూలు రెడ్ జోన్ గా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు అక్కడికి వెళ్లకూడదు అని ప్రకటించింది అదే విధంగా గద్వాల్ లో కూడా రెడ్ జోన్ గా ఉండడంతో డాక్టర్లు డెలివరీకి వచ్చిన జనీలా మీద చాలా నిర్లక్ష్యం చేశారు మరి వారిని ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియక జనీలా భర్త మహేందర్ డాక్టర్లను చాలా బతిమిలాడాడు అయినా డాక్టర్లు కనికరించలేదు మహబూబ్ నగర్ హైదరాబాద్ మళ్లీ గద్వాల డాక్టర్లు వారిని అక్కడ ఇక్కడ తిప్పటం వల్లే తల్లి కొడుకు చనిపోయారు అన్నారు అని తెలిపారు ప్రభుత్వం గ్రహించి గద్వాల డాక్టర్లపై చర్య తీసుకోవాలని కోరారు అంతేకాదు మహేంద్ర కుటుంబానికి ప్రభుత్వం ఆదుకుని ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలన్నారు అదే విధంగా ఇలా డెలివరీ కేసులను హాస్పిటల్ కి వస్తే వారిని స్పాట్ లో హాస్పిటల్ సిబ్బంది పట్టించుకుని వాళ్ళని డెలివరీ చేసేలాగా చూడాలన్నారు మళ్లీ జనీలాకు జరిగిన సంఘటన మరెవరికి జరగకుండా చూడాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సేర్వో ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రవణ్ కుమార్ బిలాం సునీల్ పురుషోత్తం నరేష్ రావుడు రాకేల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గద్వాల జిల్లాలోని యాపదిన్న గ్రామంలోనటువంటి మహేందర్ తన భార్య జనీల అనేటువంటి జనీల చాలా నాలుగు రోజులుగా నరకయాతన ప్రారంభి నరకయాతనతో వేదనతో బాధపడి తన ప్రసవ వేదనతో ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చి ఈరోజు కూడా ఈరోజు ఆమె అందరి ముందర కళ్ళు మూసినటువంటి సంఘటన చాలా విచారకరమైనది ఎంతో దిగ్భ్రాంతి గురి చేస్తున్నది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దీని గురించి అంటే ఈరోజు కరోనా సమయంలో ఇప్పుడు నేటిగా ఇప్పుడు నెల అయిపోతున్నా కూడా కరోనా సమయంలో ఇలాంటి మరణాలు మనకు తెలియకుండా చాలా జరుగుతున్నాయి మహేందర్ తన మన సోషల్ మీడియా ద్వారా కావచ్చు అదేవిధంగా మనకు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అదేవిధంగా మనకు మీడియా ద్వారా మనకు తెలియజేసినాడు ఎంత తన బాధతో మహేందర్ వేదనపడ్డాడు అనే విషయం మనకు తెలిసిన విషయమే తన యొక్క భార్యకు నిండు గర్భిణైనటువంటి భార్యకు ఎవరు కూడా అక్కడ ఆమెకు బ్లడ్ తక్కువగా ఉండడము బీపీ ఎక్కువగా ఉండడంతో ఉండడంతో అక్కడ గద్వాల ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు డాక్టర్లు కొంచెం నిదానంగా నిర్లక్ష్యం చేసి ఆమె విషయంలో త్వరగా రెస్పాన్స్ కాకపోయేసరికి మళ్ళీ కలెక్టర్ గారి ద్వారా ఫోన్ చేసేసరికి అంబులెన్స్ ద్వారా పోవడం జరిగింది కానీ ఈ అమ్మాయికి త్వరగా అప్పటికప్పుడే రెస్పాన్స్ అయ్యి ఈ ప్ర ఈ డాక్టర్లు కానీ నిర్లక్ష్యం వహించినప్పుడు అప్పటికప్పుడు కరెక్ట్ అయినటువంటి విద్య వైద్యంగా చేయించింటే ఇంత విధానం అయ్యేది కాదు కానీ ఏడు హాస్పిటల్స్ తినడం వలన ఈరోజు కోటి నీలోఫర్ అదేవిధంగా అనేటువంటి ఇప్పుడు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ మహబూబ్ నగర్కి ఇలా ఏడు హాస్పిటల్స్ తిరిగి నాలుగు రోజులు నరక యాత్ర చేసి ఆ జనిన అమ్మాయి చనిపోయిన విషయము చాలా దిగ్భ్రాంతి గురి చేస్తుంది ఈ విషయాన్ని మేము స్వేరోయిజం నుంచి స్వేరోస్ నాయకత్వాల నుంచి అన్ని మేము అంతా కూడా దాన్ని ఖండిస్తున్నాం ఈ విషయాన్ని ఈ జనరల్ విషయాన్ని చాలా దిగ్భ్రాంతానికి గురవుతుంది మా యొక్క సమాజం అంతా కూడా ఈరోజు ఆ అమ్మాయిని కాదు ఏ అమ్మాయికైనా ఈ సమాజంలో దాదాపుగా ఈ కరోనా సమయంలో ఈ యొక్క మెడికల్ ఫెసిలిటీ చాలా అవసరం చాలామంది ముసలి వాళ్ళకి కానీ ఇప్పుడు అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు టాబ్లెట్స్ విషయంలో కానీ 